اب اگلی آیت بڑے عجیب انداز کی ہے بڑے عجیب انداز کی ہے منزل لذی یقرد اللہ قرد الحسن فیضاعف لہو و لہو وجر کریم کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے یہ دیکھیے انداز یہ چیلنجنگ انداز ہے جیسے غالب نے کہا کون ہوتا ہے حریف مئے مرد افغن عشق ہے مقرر لب ساقی پہ سلا میرے بعد کون ہے وہ تو اسی طریقے سے اللہ تعالی کو محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن کون ہے وہ ہے کون بھی کوئی باہمت منزل لذی یقر اللہ قرض الحسن کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے اب اس سے اونچی زیادہ حوصلہ افزائی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کہتا ہے اگر میرے دین کے لیے خرچ کرو گے تو مجھے قرض دے رہے ہو اللہ تو غنی ہے اللہ خزائن سماوات ولرد آسمان اور زمین کے سارے خزانے اسی کے ہاتھ میں لیکن میں نے کہتا بچے کو آپ دیتے ہیں پیسے اور پھر کہتے ہیں ہمیں دیجئے آپ کو دیا ہے دیتا اور کہتا ذرا مجھے دو قرض دو مجھے قرض دو ہے ہمت اس لیے کہ قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال اب دنیا میں تو تمہارے کام نہیں آ سکتا نا وہ تو گیا آخرت کے بینک میں جمع ہو گیا آخرت پر یقین ہوگا تب کرو گے تم آخرت پر یقین ہی نہیں ہے تو معلوم ضائع ہو گیا جو کچھ دیا ہے خام خواہ کس لیے آخرت کا یقین من اللہ یقرد اللہ قرض الحسن ہے کوئی با ہمت کون ہوتا ہے حریف میں مرد اکبر عشق ہے مقرر لب ساقی پہ صلاح میرے بعد اب کون ہے جو آئے میدان کے اندر منزل لذی یقرد اللہ قرض الحسن فیضائف ہو لہو پھر وہ اس کے لیے دگنا کرے گا کرتا رہے گا اضاف المضاف بڑھاتا رہے گا قرض حسنہ دنیا میں اسے کہتے ہیں کہ جس پر آپ کوئی سود نہ لے کوئی اضافہ نہ لے اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ ستر گنا سات سو گنا بڑھتا چلا جائے گا سورہ بقرہ میں تمثیل ہے گندم کے ایک دانے سے جو اس کا پودا نکلا ہے اس میں سات سٹے ہیں اور ہر ایک سٹے میں سو سو دانے گندم کے ہیں تو ایک دانے سے سات سو بنتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں ایک ایک نیکی کا سات سو گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ یوزائف شاہ یہ سات سو تو مثال کے طور پر کہہ دیا ہے اور اللہ دگنا کرے گا جس کے لیے چاہے گا یہ قرض حسنہ وہ ہے کہ جس پہ وہ نفع ملے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے وہ لہو اجر کریم ایک تو وہ مال جو کا تم بڑھا ہوا مل جائے گا تمہیں اور پھر اجر کریم اللہ کی طرف سے اضافی بدلہ ملے گا اجر ملے گا اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے قرض حسنہ کسے کہتے ہیں علماء کرام نے اس میں بڑی محنتیں کی ہیں قرض حسن کی دس شرطیں ہیں حلال مال سے ہو حرام سے نہ حرام کو اللہ تعالی قبول نہیں کرتا اچھا مال ہو نہ کہ ناقص لن تلال البراحت تنفقو مما تو حبون جو محبوب مال ہے وہ خرچ کرو گے کسے دے رہے ہو فقیر کو نہیں دے رہے غنی کو دے رہے ہو اللہ کو دے رہے ہو لہذا یہ نہ دیکھو جو کرتا پھٹ گیا ہے وہ دے دو جی یہ مانگنے والا آیا دے دو یہ جوتے ٹوٹ گئے دے دو نہیں بھائی لن تنال البر راحت تا تن فکو مما تو حب تم ہر جز نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ خرچ نہ کرو ان چیزوں میں سے جو تمہیں پسند ہے چنانچہ ایک واقعہ آتا ہے ایک صحابی ہے انصاری ابو دہدا انہوں نے یہ آیت سنی اور کہا حضور سے حضور اللہ قرض مانتا ہے اللہ قرض مانتا ہے دیکھیے ہم لوگ تو یہ باتیں سن سن کے سن ہو گئے ہیں سنتے ہیں اور سن ہو جاتے ہیں وقتی لذت لے لی ذرا کچھ کیف و سرور کچھ ایمان کی کیفیت پھر پھر وہی کے وہی نمی جمبت نہ جمبت گل محمد صحابہ کا حال کیا تھا حضور اللہ قرض مانتا ہے فرمایا ہاں عرض کیا دیکھیے میرا بہترین باغ جو ہے وہ فلاں ہے اس میں چھ سو درخت ہیں کھجور کے اور میری رہائش بھی ہے میں نے دیا میں نے اللہ کو دیا حضور نے قبول فرما لیا اس سے بڑا باغ پورے مدینے میں کوئی نہیں تھا اب یہ گئے گھر خوشی میں یہ نہیں کہ یہ کیا کر بیٹھا ہوا ہے سب کچھ دے دیا نہیں خوشی میں خوشی میں آ کے خود داخل نہیں ہوئے باغ میں باغ کے باہر کر میں اللہ کو دے چکا ہوں میری شہ نہیں ہے میں داخل نہیں ہو سکتا اس میں یا امدا 
اے دادا کی ماں یہ ابو دادا ہے نا بیٹا ہوگا دادا اے دادا کی ماں نکل آؤ نکل آؤ نکل آؤ نکل آؤ میں نے یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا اچھا اور وہ اللہ کی بلدی نکلتی ہے تم نے بہت اچھا سودا کیا تم نے بہت اچھا سودا کیا وہ ان عورتوں کے معنی نہیں کیا تمہاری مت ماری گئی تھی تم نے کیا کیا ہی نہیں تم نے بہت اچھا سودا کیا نکل آیا یہ تھا صحابہ کا طرز وہ قرآن سنتے تھے پڑھتے تھے ایک فوری ریئیکشن دیتے تھے اپنے عمل کا تو منزل لگی یقر اللہ قرض الحسن کریم میں گنوا رہا تھا علماء کی طرف سے شرطیں حلال سے حرام سے نہیں اچھا مال نہ کہ ناقص انسان خود اس کا ضرورت مند ہو اور پھر دے یو سرون علا الفسیم ولو کان ابہم خصوصا خود تنگ دست ہے پھر بھی دے رہے ہیں اور پھر یہ اخفا کے ساتھ دیا جائے لیکن اخفا بھی اور اس کے اندر اظہار کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے جیسے غزوہ تبو کے موقع پر ہوا ہے بہرحال بہت سی اس کے اندر شرائط لگائی گئی ہیں لیکن یہ موٹی موٹی شرطیں ہیں تو اب آپ نے دیکھا کہ ان پانچ آیات میں دو مطالبے پورے کرتے ہو تو بیڑا پار نہیں کرتے ہو تو ڈانٹ ڈپٹ اور پھر راستہ بھی بتا دیا بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحق